أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نصلي ونسلم على من ارسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله تعالى باذنه سراجا منيرا وعلى اله واصحابه اجمعين الفائزين برضى الله اما بعد ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ കേറെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വാർത്തയാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലുലമയുടെ ബഹുമാന്യനായ ട്രഷറർ ആദരണീയനായ സി കെ എം സ്വാദിഖ് ഉസ്താദ് നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത് നമ്മള് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ വിപത്ത് മാനുഷിക ജീവിതത്തെ അടിമുടി മാറ്റിമറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും പല രാജ്യങ്ങളും പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ആ മേഖലയിലുണ്ടെങ്കിലും ലോകരാജ്യങ്ങൾ വലിയ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അങ്ങനെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു നിൽക്കുന്ന നമുക്കിടയിൽ വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായ ഒരു തണൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനോവ്യത കൂടിക്കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ എം ഉസ്താദ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താഴല മഹാനുഭാവന്റെ പാരത്രീക ജീവിതം സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താഴല ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടാനുള്ള തോപ്പിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യ തുല്ലമയുടെ നേതൃനിരയിൽ പ്രശോഭിച്ചിട്ടുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവൻ മുഴുവൻ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത ഒരു വിശുദ്ധി കാണിക്കുകയും ആർക്കും അവരുടെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നാൽ കുറഞ്ഞ സമയമെങ്കിലും ആ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ ചാരത്തിരുന്നാൽ ഒരാളും പിൻപറ്റിയിട്ടുള്ള മാർഗം തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാത്ത വിധം വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ അവരൊക്കെ ദീനീ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പല ആളുകൾക്കും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സി കെ എം സ്വാദിഖ് ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുലമ എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദീർഘകാല താമരക്കാരൻ എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായാധിക്യ കാലഘട്ടത്തിലും പല സമ്മേളനങ്ങളിലും പല സമസ്തയുടെ സംരംഭങ്ങളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്ന രംഗം ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് 
ഒരുവിധം സാധിക്കുമെങ്കിൽ കസേരയിലിരുന്നെങ്കിലും സമ്മേളനങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാതിക്കുസ്താദ് സമസ്ത എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തെ ഒരു വികാരമായി ഒരു പ്രസരിപ്പോടുകൂടെ ഏറ്റെടുത്ത് നടന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാതിക്കുസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഈ വിനീതന ഓർത്തു പോകുന്നത് സമസ്തയുടെ രണ്ട് സമ്മേളന സന്ദേശ പ്രയാണങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കോട്ടുമല ടി എം ബാപ്പു ഉസ്താദ് നയിച്ച രണ്ട് സമ്മേളന സന്ദേശ ജാഥകളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ എം സ്വാദിക്കുസ്താദ് ആ ജാഥയുടെ ആ സന്ദേശ പ്രയാണത്തിന്റെ സമസ്തയുടെ സന്ദേശം ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മഹാനായ സ്വാദിക്കുസ്താദ് ചുറുചുറുക്കോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ വിയോഗ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോ വല്ലാത്ത ഒരു നൊമ്പരമായി നിലനിൽക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുള്ളമയുടെ ഒട്ടുമിക്ക സംരംഭങ്ങളിലും നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള മഹാനായ സ്വാദിക്കുസ്താദ് ഒരു പ്രവർത്തകനെ പോലെ ഒരു വിക്കായയുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനെ പോലെ ഊർജ്ജസ്വലനായി ഓടി നടക്കുന്ന രംഗമാണ് പലപ്പോഴും നേരിൽ കാണാൻ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എൺപത്തി അഞ്ചാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ സന്ദേശ പ്രയാണം കേരള ചരിത്രത്തിൽ സമസ്തയുടെ സന്ദേശങ്ങളിൽ പുതിയ അധ്യായം ചേർത്തുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശ പ്രയാണമാണ് ആ സന്ദേശ പ്രയാണം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊപ്പം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോ ഇന്നും മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അരങ്ങം അവിടെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പരാവാരം പോലെയുള്ള ജനസഞ്ചയം ഒരു ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഏരിയകളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്വീകരണ സമ്മേളനങ്ങളിൽ കൊപ്പത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ജനസഞ്ചയമായിരുന്നു അന്ന് ജാഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രയാണം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വിശ്രമിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ജാഥയുടെ വന്യരായ നായകൻ ഷെഹുന കോട്ടുമല ടി എം ബാപ്പു ഉസ്താദ് അവറുകൾ അതുപോലെ അന്ന് ആ ജാഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു മല മഹാപണ്ഡിതന്മാരും ആ കൊപ്പം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തുണ്ടായ ആ ഊഷ്മളമായ ആ സ്വീകരണത്തെ കുറിച്ച് വാചാലമായി സംസാരിക്കുകയും അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മഹാനായ സ്വാദിക്കുസ്താദിനെ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ അവരൊക്കെ മഹാനായ സ്വാദിക്കുസ്താദിനെ എങ്ങനെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു എന്ന് അന്നാണ് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലായത് വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ വാചാലമായി സംസാരിക്കുന്ന രംഗം ആ സമയത്ത് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുള്ളമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യൗവനത്തിന്റെ ചുറുചുറുക്കോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ച അവസാനം പ്രായാധിക്യത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉസ്താദിന്റെ സംസാരങ്ങൾ ഇടപെടലുകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു യുവാവിന്റെ ചുറുചുറുക്കോടുകൂടെ എന്നത് ആലങ്കാരികമായ വർത്തമാനമല്ല അതൊരു കൃത്യമായി അങ്ങനെ ചുറുചുറുക്കോടെ സംസാ ഇടപെടുകയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാതിക് ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ എം സ്വാതിക് ഉസ്താദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജനുവരി പതിനാലിനാണ് ജന്മം കൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ മഹാനുഭാവൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന എട്ടു പതിറ്റാണ്ടുകാലം പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന്റെ രാത്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനാണ് ഈ എൺപത് വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതം ഉസ്താദ് വളരെ ധന്യമായ ജീവിതമായിരുന്നു ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല മഹാനായ ഷംസുല്ലമയുടെയും കൂട്ടുമല ഉസ്താദിന്റെയും ശിഷ്യനായി ീനി വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് ആ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു 
ദീനി രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദീനി വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന മഹാനായ സ്വാതിക്കുസ്താദ് വളരെ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സാധാ സമസ്തയുടെ ട്രഷറർ സമസ്തയുടെ ജമ്മയ്യത്തുൽ മാലമീൻ പ്രസിഡന്റ് എന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഒരു സാധാരണ എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ഇടപെടലുകളും വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുഅല്ലിമായി തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം അഥവാ മുഅല്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ മദ്രസാധ്യാപകർ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നാൽ ആ കഷ്ടപ്പാടും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളിലൊതുക്കി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ മതവൈജ്ഞാനിക കൈമാറ്റ മേഖലയിലെ പ്രധാന കണ്ണികളായ മദ്രസാധ്യാപകന്മാർ ആ മദ്രസാധ്യാപകരുടെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു മദ്രസാധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ അധ്യക്ഷനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ എം സ്വാതി കുസ്താദ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായി ഒരുപക്ഷെ യാദർശികമായിരിക്കാം കോവിഡ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി നമ്മളെ വേവലാതിപ്പെടുത്തുമ്പോഴും നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ മദ്രസാധ്യാപകരുടെ വിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷെരീഫിന്റെ മുന്നോ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഈ പ്രതിസന്ധിയിലേറെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന മദ്രസാധ്യാപകർക്ക് സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ സമാശ്വാസം നൽകുന്ന രീതിയിൽ സമസ്തയുടെ ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ നിന്നും ജമിയത്തുൽ മൊല്ലമീന്റെ ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്നുമായി രണ്ടായിരം രൂപ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ സമസ്ത ക്ഷേമനിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജമിയത്തുൽ മൊല്ലമീൻ ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ നൽകാൻ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ എം സ്വാതി കുസ്താദിന്റെ പേരിലുള്ള അറിയിപ്പ് കേരളകരയിലെ മുഴുവൻ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളിലേക്കും എത്തിയ ശേഷമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ എം സ്വാതി കുസ്താദ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് എന്നതൊരു പക്ഷെ യാദർശികതയായിരിക്കും എന്നും മദ്രസാധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുൽ മൊല്ലമീന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുൽ മൊല്ലമീൻ എന്ന മത മദ്രസാധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിരുന്ന് മൊല്ലമീങ്ങളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച വലിയ മനുഷ്യൻ അവസാനത്തെ തന്റെ യാത്രയും മൊല്ലമീങ്ങൾക്ക് മദ്രസാധ്യാപകർക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു എന്നത് വലിയ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലാം വലിയ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയിലേക്ക് വഴി കാണിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ സാധാരണ പ്രവർത്തകനെ പോലെ ഇടപെടുമ്പോഴും നന്മയുടെ വഴിയെ കുറിച്ച് വാചാലമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാതി കുസ്താദ് ഹാനായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസാണ് എട്ടു പതിറ്റാണ്ടുകാലം നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സി കെ എം സ്വാതി കുസ്താദിനെ ഓർക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓർത്തു പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരു നന്മയുടെ വഴി ഒരാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ ആ നന്മയുടെ വഴി പിന്തുടർന്നിട്ട് നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രതിഫ അത് അവര് ചെയ്യുന്ന ആ നന്മയുടെ പ്രതിഫലം കൂടി ആ നന്മ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽഹി എന്നാൽ ആ നന്മ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊരു രീതിയിലും ഒരു കുറവും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് മഹാനായ ഷഫി ഉനാ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ അർത്ഥത്തിൽ മഹാനായ സി എം കെ എം സ്വാതി കുസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുലമ എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി വലിയ ഒരു നന്മയെ സമൂഹത്തിന് കൈമാറിയാണ് തന്റെ ജീവിതം തന്റെ സന്ദേശമാക്കി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹുല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു പറയുന്ന ക്രമോത്സുകനായ പണ്ഡിതനെ കുറിച്ച് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു പറയുന്നു ഒരു പണ്ഡിതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ പണ്ഡിതനാണെന്ന് അറിയപ്പെടേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് സംസാരം കൊണ്ടോ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ടോ 
ഒരാളെ പണ്ഡിതനാണെന്ന് വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പണ്ഡിതൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തെളിയിക്കേണ്ടത് സത്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വാതിക്കുസ്താതെ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല വല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടുത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനാണെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു നേതാവ് നേതാവായി തീരേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലൂടെയാണ് തന്റെ അനുയായികളെയും ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെയും കണ്ടല്ല വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് അനുയായി വൃദ്ധങ്ങളുണ്ട് എന്നത് കൊണ്ടല്ല ഒരിക്കലും ഒരു നേതാവ് നേതാവാകുന്നത് മറിച്ച് ആ നേതാവിന്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം കൊണ്ടാണ് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവിനു പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ ഒരു പക്ഷെ ഈ രണ്ട് പണ്ഡിതന്റെയും നേതാവിന്റെയും അർത്ഥ തലങ്ങൾ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ വാക്കുകൾ ചേർത്തു വെച്ചാൽ അത് സി കെ എം സ്വാദിഖുസ്താദിനെ കുറിച്ചാണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാദിഖുസ്താദിന്റെ നേതൃപാഠവും അതുപോലെ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോഴും താഴേക്കിടയിലുള്ള സാധാരണ പ്രവർത്തകരോട് കൂടെ നിൽക്കാനും അതോടൊപ്പം പറയേണ്ടത് ആജ്ഞാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് കനശമായ നിലപാട് പ്രകടിപ്പിച്ച് പറയാനും സാധിച്ചിരുന്ന മഹാപണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ എം സ്വാദിഖുസ്താദ് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് താങ്ങാവേണ്ട നമ്മൾക്ക് തണലാവേണ്ട മഹാപണ്ഡിതന്മാർ നമ്മൾ എട്ടേച്ചു പോകുന്ന രംഗം അത് കുറച്ച് ഭീതിതമായി തന്നെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള മിനിങ്ങളുടെ ആശ്വാസം ഈ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് പക്ഷെ ആ പണ്ഡിതന്മാർ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി കേരളക്കരയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത ഇടമരത്തിരിക്കുന്ന മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നൊന്നായി നമ്മൾ എട്ടേച്ചു പോകുന്ന രംഗമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വല ആ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമസ്തയുടെ മഹാൻ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ അതുപോലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായു സുമാഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹാനായ സ്വാതിക്കുസ്താദിന്റെ പാരത്രിക ജീവിതം അള്ളാഹു സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മഹാന്റെ കൂടെ സമസ്തയുടെ മുൻഘടിഞ്ഞ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ നിരവധി മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം